Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Os preguntaréis que qué hago yo hoy aquí en una cocina, empezando el vídeo por una cocina en vez de hacerlo como hago habitualmente. Veréis, me he dado cuenta eh, en los últimos años haciendo este trabajo que todas las casas, al igual que todas las personas, siempre tienen algo único, algo que las hace especiales y únicas. En el caso de las casas suele ser aquellos rincones donde más tiempo pasa la familia, donde se dan las conversaciones más trascendentales, donde se hacen los mejores encuentros, en definitiva, donde se pasan más horas. Vais a ver que esta casa tiene distintos rincones muy apetecibles, pero yo elegí este porque en concreto para mí esta cocina es maravillosa. Luego me decís qué os parece en el resto, quizás alguno de vosotros prefiráis otro lugar. Eh, vamos a hacer el vídeo de presentación abajo para que veáis el entorno y luego subimos, pero os dejo en esta cocina fabulosa. Nos encontramos en el Paseo de Begoña, esta es justo la calle que nos encontramos según salimos del eh, piso, que estaría en este edificio alto que veis aquí. Bien, el Paseo de Begoña es una de las zonas, es puro centro de Gijón, es una de las zonas más representativas de Gijón, casi junto con la playa. Aquí detrás tendríamos el Teatro Jovellanos y para las personas que no conozcáis la ciudad, estamos en pleno centro. Tenemos todo tipo de servicios, todo tipo de tiendas, todo tipo de lugares de ocio. Vale, si me acompañáis por aquí, la entrada para este piso sería, atravesando este pasadizo, llegamos a una placita que se llama la Plaza Nica Norteñole y ahí justo estaría la entrada al edificio, al piso. Eh, la orientación del piso vais a ver que tiene este y oeste, es decir, esta sería la fachada norte, bien, pues el piso que vamos a ver sería para orientación este y oeste, es un 12, como os comentaba antes, y lo vemos ahora. Bien, estamos en el portal, como veis el portal está recientemente arreglado, tenemos todo este tramo de escaleras, ¿vale? Pero sí que también tenemos este elevador para salvar este tramo. Llegamos aquí. Tenemos dos manos, escalera derecha, escalera izquierda y al piso se accede por la escalera izquierda. ¿Me acompañáis? Bien, ya estamos en el hall del piso, otro rincón estupendo de esta casa, como os prometía antes. Fijaros qué cuadradito y qué dimensiones más bonitas tiene. Este piso tiene dos habitaciones dobles, una gran cocina, un salón enorme y dos baños. Si seguís por aquí, mirad qué salón con dos zonas claramente diferenciadas, la zona de estar y esta puede ser una zona de comedor, incluso una zona de trabajo para alguien que quiera estar en casa. Fijaos la luz que entra, toda la luz que entra en estos ventanales que tenemos de techo a suelo con orientación este. Ahora mismo son las doce y media de la mañana, estamos en febrero y tenemos esta luz maravillosa, también es verdad que el día acompaña. Bien, si me acompañáis por aquí, vamos a ver esa cocina estupenda que os decía antes, Fijaos lo cuadrada que es también todo el espacio de almacenaje que tenemos. Esta es una cocina indudablemente para alguien que le guste cocinar y sobre todo que le guste estar en espacios con muchísima luz. Si os acercáis podréis ver que desde aquí, a pesar de estar en el centro de Gijón, vemos el mar. Bien, vale, vamos a continuar por aquí, también zona para trabajar en la cocina y pasamos a una habitación. Esta es otro rincón, por supuesto, a los que les gusta mirarse al espejo, aquí no van a tener ningún tipo de problema. Esto sería una cama con una cama nido que se saca y aparte del eh, armario de espejo que ahora va a enfocar para que la persona que me esté grabando no pueda salir. Mirad qué rincón para sentarse aquí en una butaca a leer. La misma orientación que la cocina, la misma sensación de luz y de amplitud y... Vale, continuamos por aquí. Vamos a ver que además esta habitación tiene en suite con una puerta corredera, este bonito baño, también súper amplio, súper blanco, con una sensación de limpio y de, y, de, y de luz. Y eso que es interior, ¿vale? Fijaos bien. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es punto de partida, punto de partida neurálgico, el hall, y ahora vamos a pasar al segundo baño de la casa. Este es un baño más pequeñito, que además tiene plato de ducha. Tenemos entonces bañera y plato de ducha. Aquí podemos ver una zona de almacenaje que está fenomenal y que también los propietarios han puesto un espejo para dar sensación de amplitud en el hall. Y fijaos la habitación principal en la que literalmente se puede tomar el sol desde la cama en febrero. Los muebles son clásicos, como podéis ver, las líneas de muebles clásicos, pero unos muebles de absoluta calidad y de un diseño muy bonito, 
Bien, la habitación podéis ver el espacio que tenemos. Ah, también deciros otra cosa que siempre hago, que no hay ni un ruido. ¿Por qué? Porque estamos en un 12 y a pesar de estar en el centro de Gijón, tenemos unas ventanas súper aislantes. Y ahora nos vamos al hall. Bien, vamos a despedir este vídeo en el salón. Si os ha gustado podéis darle a like, a compartir y sería maravilloso que os suscribieseis. Y aquellos de vosotros o vosotras que estéis interesados en visitar esta casa, tenéis toda la información en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el siguiente, ya sabéis, buscando las propiedades más interesantes de Asturias. Por cierto, la próxima en Oviedo. No os la perdáis.